Welcome back as Monster Hunter Wilds just received its second major free title update. It adds new content to the game, includes fixes and balance adjustments and improves the game's stability. DLSS 4 and FSR 4 are now supported, adjusted the amount of VRAM used with texture streaming resulting in reduced overall VRAM usage, fixed an issue where the estimated VRAM usage in the display graphics setting was calculated lower than the actual value. Fix the issue of increased CPU load due to shader compilation occurring during gameplay resulting in unstable performance until compilation is complete. The game already supported FSR 3.1 but the upscaler was not decoupled from FSR frame generation. FSR 4 support changes this. Now we can combine DLSS upscaler with FSR frame generation. The game comes with an older version of DLSS 4. It's version 310.2.1. A new version of DLSS 4 is available now, 310.3.0.0. I didn't observe any noticeable improvement in terms of image quality with the latest version of DLSS 4 as compared to the previous version. The latest version of DLSS 4 lowers the VRAM usage by around 30 to 100 MB depending on the resolution at which the game is running. That's it. I tried overriding DLSS upscaler via NVIDIA app. But that method did not work, so I'll be manually updating DLSS upscaler. I'll be testing the game on my Windows PC that has a Ryzen 5700X CD processor and an RTX 2070 Super GPU. I will still use Nukem 9's mod on my PC. It will replace the in-game DLSS frame generation implementation with FSR frame generation. Also enable NVIDIA Reflex, which will help in cutting down the latency. NVIDIA Reflex is not supported by official FSR frame generation implementation. DLSS auto exposure setting is disabled by default in this game, so I'll be enabling it via OptiScaler mod. This setting helps in reducing ghosting around some objects in the environment. Also fixes the texture shimmering effect produced by shiny objects. First I'll run the game without Nukem 9's mod install. This game uses Denuvo DRM on top of Capcom's own DRM, so I'll be disabling these DRMs using the latest nightly build of RE framework. You can download it from GitHub, I'll give its link in the description. This is the version that I'll be using. Expand the asset section. Click on mhwiles.zip. Download will start. Open RE Frameworks archive file. Copy this TLL file, de-input it. You just need to paste it in the game's install directory. Select the game in your Steam library. Right click manage. Click on browse local files. Paste the DLL file here. That's it. RE Framework has been installed. Just need to set the render preset to K in order to activate the transformer model of DLSS 4. I'll be verifying these details using DLSS debug overlay. We'll enable this overlay by executing the registry code provided by Amos. Copy these lines. Create a new text file anyway on your PC. Name it anything you want. I'll just name it as overlay. Change the extension from .txt to .rg. Hit enter yes, select the file right click open with notepad, paste the lines here, click on file, click on save, close and run this registry file. This will enable the DLSS debug overlay. If you want to disable it, just replace the number 4 here with 0. Click on file, click on save, close and run this registry file. I'll revert the change as I want to enable the DLSS debug overlay. Save, close. Select the file, right click, open, click on yes, ok, that's it, launch the game. At game launch, you will see RE Frameworks menu getting initialized. You can close the menu by clicking on the cross icon. I've already done my testing, this game is still very demanding on the GPU. Display mode, borderless window, full HD resolution. No FPS cap applied, easing disable, NVIDIA reflex enable. Upscaler set to DLSS, frame generation, yeah we have access to this setting. I'll just disable frame generation for the time being, it's FSR. Disable, shift the base, performance first. Upscaler's preset set to quality. Ray tracing off, of course. Motion setting set to low. Other section, stick with the default settings here. I'll just disable variable rate shading off, post processing effects disable. I'm using the low preset of the game. Here we are in, this is the lobby area, lot of NPCs here. Oh my god, look at that FPS value, it's around 45. We are hitting the GP bottleneck. 
विजुअल्स आर लुकिंग लाइक गा भेज लो क्वालिटी टेक्सचर्स पी एस थ्री एरा गेम स्टिल द गेम इज सो हैवी ऑन द जी पी यू डी एल एस एस ऑटो एक्सप्रेस सेटिंग इज ऑफ चेक आउट द डी एल एस एस जी बग ओल इन द बॉटम लेट कॉर्नर एंड प्रीसेट यूज दिस के वर्जन ऑफ द स्केल थ्री वन जीरो पॉइंट टू पॉइंट वन टूम द डार्क एज इज रन बेटर दैन दिस एंड दैट गेम इज़ फुली रेटरेज आई डोंट नो वाई दिस गेम इज स्टिल सो डिमांडिंग ऑन द जी पी यू जस्ट वेंचर इन टू द ओपन वर्ल्ड कॉल माई सीक्रेट इन द ओपन वर्ल्ड द परफॉर्मेंस विल टैंक इवन फर्दर यह एफ पी एस डॉप टू अराउंड थर्टी सेवन सो डिसअपॉइंटिंग आई जस्ट इनेबल एफ एस आर फ्रेम जनरेशन है सेट फ्रेम जनरेशन टू ए एम डी एफ एस आर रेज्यूम द गेम यह एफ पी एस इंक्रीज टू अराउंड सेवेंटी दिस इज नॉट गुड सेवेंटी एफ पी एस विद फ्रेम जनरेशन जस्ट डिस्माउंट गेम्स इंटरफेस इज नॉट फ्लिकरिंग ओनली डी एल एस एस डी बग ओवर ले इज फ्लिकरिंग एज एक्सपेक्टेड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम्स इंटरफेस जस्ट डिसेबल इट आफ्टर वेरीफाइंग द स्केल डिटेल्स ऑब्सर्विंग सम लेटेंसी द कैमरा इज फ्लोटिंग एफ पी एस इज स्टेइंग अराउंड सेवेंटी आर यू फ्रेम वर्क डज अ गुड जॉब ऑफ रिड्यूसिंग द इन गेम स्टटर कॉज बाय द डी आर एम्स एंगेजिंग इन कॉम्बैट सेवेंटी टू एटी एफ पी एस ना आई शो यू हाउ टू इंस्टॉल न्यू कम नाइन स्मार्ट अपडेट टी एल एस एस ऑफ स्केलर विल बी यूजिंग बिल्ड जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो यूनिवर्सल वर्जन ऑफ न्यू कम नाइन स्मार्ट कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री फॉर नेक्स स्मार्ट्स वेबसाइट जस्ट नीड टू हैव अ फ्री नेक्स स्मार्ट्स अकाउंट इन टू डाउनलोड एनी स्टाफ फ्राम है क्लिक ऑन मैनुअल डाउनलोड अंडर यूनिवर्सल क्लिक ऑन स्लो डाउनलोड द डाउनलोड विल स्टार्ट विल बी यूजिंग द डारिया बिल्ड ऑफ ऑफ द स्केलर वर्जन जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन प्री व्यू नाइन स्कॉल डॉन टू द एंड एक्सपैन द एसेट सेक्शन क्लिक ऑन डॉट सेवन जी लिंक है डाउनलोड विल स्टार्ट विल बी डाउनलोडिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टी एल एस एस ऑफ स्केलर फ्राम टेक पावर ऑफ वेबसाइट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स वर्जन थ्री वन जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो क्लिक ऑन डाउनलोड है क्लिक ऑन एनी ऑफ दी सर्वर्स डाउनलोड विल स्टार्ट आई बी यूजिंग ऑप्टी स्केलर मॉड टू इंजेक्ट न्यूकम नाइन स्मॉट इन टू द गेम ओपन ऑप्टी स्केलर मॉड्स आ गए फाइल सिलेक्ट हाईलाइटेड फाइल्स टू ऑफ दैम राइट क्लिक कॉपी नीड टू पेस्ट दैम इन द गेम्स इंस डॉट डायरेक्टरी सिलेक्ट द गेम इन योर स्टीम लाइब्रेरी राइट क्लिक मैनेज क्लिक ऑन ब्राउज लोकल फाइल्स पेस्ट द मॉड फाइल्स है चेंज द नेम ऑफ ऑप्टी स्केलर डॉट टी एल टू टी एक्स टी आई डॉट टी एल एल ओपन ऑप्टी स्केलर डॉट आई एन आई फाइल सेट टी एक्स ट्वेल्व ऑफ स्केलर टू डी एल एस एस सेट एफ जी टाइप टू न्यू कैम्स वोट बी यूजिंग ऑप्टी स्केलर एफ एस ऑफ फ्रेम जनरेशन क्लिक ऑन फाइल क्लिक ऑन सेव क्लोज नाइल बी इंस्टॉलिंग न्यू कैम नाइन स्मार्ट ओपन इट्स आ गए फाइल ओपन डी एल एल अंडर स्को वर्जन फोल्डर कॉपी दिस डी एल एल फाइल डी एल एस एस जी टू एफ एस आर थ्री ए एम डी इज बेटर नीड टू पेस्ट इट इन द गेम्स इंस्टॉल डायरेक्टरी राइट है दैट्स इट नाइल बी अपडेटिंग डी एल एस एस अब स्केलर ओपन द अब स्केलर सा गए फाइल कॉपी दिस डी एल एल फाइल एन वी एन जी एक्स अंडर स्को डी एल एस एस ओपन द गेम्स इंस्टॉल डायरेक्टरी रिप्लेस द ओल्डर वर्जन ऑफ डी एल एस एस अब स्केलर विद द लेटेस्ट वर्जन रिप्लेस वी आर डन नाउ मेक शो दैट हार्ड पे एक्सलेटेड जी पी शेडलिंग सेटिंग इज इजनेबल्ड ऑन योर पी सी राइट क्लिक एनी वे ऑन द डेस्कटॉप क्लिक ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स क्लिक ऑन ग्राफिक्स क्लिक ऑन एडवांस ग्राफिक सेटिंग्स फ्राम हेयर इनेबल हार्ड पे एक्सलेटेड जी पी शेडलिंग सेटिंग इफ यू मॉइट सपोर्ट्स वेरिएबल रिफ्रेश इट इनेबल द सेटिंग एज वेल नॉल इनेबल बेसिंग फॉर मैन मीडिया कंट्रोल पैनल क्लिक ऑन मैनेज थ्री डी सेटिंग्स क्लिक ऑन प्रोग्राम सेटिंग्स फ्रॉम दिस टॉप टर्न बा सिलेक्ट मॉस्टर एंटरवाइल्स स्कॉल डाउन टू द एंड इनेबल बेसिंग फॉर्म है माई मॉनिटर इज चीसिंग कंपेटेबल आई एल इनेबल द कॉरेस्पॉन्डिंग सेटिंग्स फॉर इट क्लिक ऑन सेटअप चीसिंग इनेबल द फॉलोइंग सेटिंग्स इनेबल चीसिंग चीसिंग कंपेटेबल इनेबल फॉर फुल स्क्रीन मोड इनेबल सेटिंग्स फॉर द सिलेक्टेड डिस्प्ले मॉडल आई एल ऑल्सो इनेबल चीसिंग कंपेटेबल इंडिकेटर दिस स्टेप इज ऑप्शनल क्लिक ऑन डिस्प्ले है एंड चेक दिस सेटिंग जीसिंग कंपेटेबल इंडिकेटर वी आर राइट टू रन द गेम आर यू फ्रेमवर्क गॉट इनिशलाइज क्लोज द मेन्यू 
in game settings using the same settings as before screen resolution full hd reflex on upscale set to dlss using its quality preset i'll just change the frame generation setting to dlss two time should work now setting got unlock all thanks to nukem 9's mod yeah frame pacing graph it's not a flat line anymore it looks like this due to the recent changes in streamline low preset vrs disable depth of field motion blur off open optiscale menu by pressing the insert keyboard key yeah insert key is used as a toggle key for re framework menu as well so i'll just change the toggle key for it expand configuration click on menu key here i'll just assign end key to it now i'll close the menu by pressing the end key here you go back to optiscale Nikon nice mod is working you can see its status here dlss subscale is selected its version enable auto exposure setting check out the dlss debug overlay now yeah auto exposure setting is on i'll stick with these settings render preset used is k for dlss version 310.3.0 click on save and here close there's a character image quality is looking sharp very clean not observing any artifacts around a character model can observe the added amount of smoothness latency is surprisingly manageable shouldn't be a problem if you're playing the game using a gamepad it's called my secret base fps will drop to around 35 in the open world here fps is close to 80 with frame generation drop down to 70 there's the monster that i am hunting it's a barren land still the performance is so bad i hope capcom won't use re engine for developing another open world game show you some combat now start slashing Again, no signs of stuttering. FPS stays within a range of 70 to 80. Game's interface is not flickering. It's only the DLSS debug overlay that's flickering. I'll also show you how to disable this overlay. Just need to add the overlay registry file that we created earlier. Select it, right click, open with notepad. Replace the number 4 here with 0. Click on file, click on save, close and run this registry file. This will disable the TLSS debug overlay. Okay, that's it with the video guys. I hope you find it useful. Thanks for watching and have a nice day.